pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Sumatera Barat mempunyai cara baru untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Setiap pendatang yang berasal dari luar provinsi ini didata dan diwajibkan mengisi formulir serta melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah masing-masing. Bagi yang tak melaksanakan isolasi ini akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasaman Barat hingga 31 Maret mencatat sebanyak 65 orang masuk dalam kategori ODP. Sementara itu, tim gugus tugas memperketat pendataan orang masuk di tiga titik utama batas wilayah. Hal itu untuk menindaklanjuti instruksi Gubernur Sumatera Barat untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Pasaman Barat. Kota Payakumbu berusaha keras untuk melindungi warganya agar tak terpapar COVID-19. Usai menutup akses masuk bagi pendatang, pemerintah Kota Payakumbu menyemprot seluruh fasilitas umum dengan cara disinfektan. Penyemprotan ini dilakukan hampir setiap hari. Karena tak mampu membendung para perantau yang mudik ke kampung halaman menggunakan angkutan darat, pemerintah provinsi terpaksa mendata setiap orang yang masuk ke wilayah Sumatera Barat. Tak hanya itu, para pendatang ini diwajibkan melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Bagi yang tak mengindahkannya, akan berurusan dengan pihak yang berwajib, karena petugas dan pemerintah telah mengetahui data para pendatang tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat saat meninjau pos pemeriksaan pendatang di daerah perbatasan Sumatera Barat dengan provinsi tetangga, tepatnya di daerah Sungai Rumbai, Kabupaten Darmas Raya. Jadi kita di sini di namanya kita seleksi dulu ya, jadi pembatasan selektif. Jadi semua orang masuk ke Sumatera Barat, khusus orang yang pulang kampung, itu mereka harus bikin uh, satu pernyataan surat identitas resmi dia kemana alamatnya dia tujuannya kemana nanti akan dilakukan isolasi di sana selama 14 hari di rumahnya yang bersangkutan kita harapkan semua orang yang pulang dari rantau ini mereka mematuhi itu kalau enggak nanti dia yang kena keluarga kena semua sekampung itu bisa kena jadi di pengawasan ini bagi yang nakal nanti apa itu dari kepolisian akan turun karena sudah ada maklumat dari pada Bapak Kapolri. Pos pemantauan pendatang yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dijaga oleh petugas BPBD, petugas Dinas Kesehatan, Satpol PP serta aparat TNI dan Polri. Setiap kendaraan yang masuk menuju Provinsi Sumatera Barat dihentikan oleh petugas. Para penumpang disuruh turun untuk disemprot cairan disinfektan dan diperiksa suhu tubuhnya. Sedangkan kendaraan yang bersangkutan juga disemprot petugas dengan cara disinfektan. Sebelum melanjutkan perjalanannya, para penumpang diwajibkan mengisi formulir yang telah disiapkan. Formulir tersebut berisikan data diri, nomor kontak, alamat, serta riwayat perjalanan. Keberhasilan cara yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini sangat tergantung dari kesadaran para pendatang. Jika mereka tak melakukan isolasi mandiri secara ketat di rumah masing-masing, maka keluarga dan warga di sekitar tempat tinggalnya berisiko terpapar COVID-19. Pasalnya orang yang berasal dari daerah endemi COVID-19 berpeluang besar sebagai pembawa virus itu. Eko Pangestu melaporkan dari Darmas Raya. Jumlah masyarakat dengan status orang dalam pemantauan di Kabupaten Pasaman Barat terus meningkat. Hingga Selasa, Satgas mencatat terdapat 65 orang masuk kategori orang dalam pemantauan. Untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Pasaman Barat, tim gugus tugas memperketat pengawasan masyarakat yang masuk ke wilayah tersebut dari tiga titik perbatasan. Pintu masuk yang ditingkatkan pengawasannya antara lain perbatasan dengan Kabupaten Pasaman di Kecamatan Kinali, perbatasan dengan Kabupaten Pasaman di Kecamatan Talamau, dan perbatasan dengan Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara di Kecamatan Ranah Batahan. Setiap masyarakat yang masuk ke wilayah Pasaman Barat dari tiga pintu tersebut 
akan dicatat data diri dan asal perjalanannya. Kemudian data masyarakat dari daerah endemik yang dicatat, diteruskan ke pemerintah nagari dan puskesmas masing-masing domisili untuk dilaksanakan pemantauan dari puskesmas. Selain itu, masyarakat yang datang dari daerah terjangkit juga diberi arahan untuk isolasi diri di rumah selama 14 hari dan jika ada gejala agar segera melapor ke puskesmas terkait. Menurut Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasaman Barat, hingga Senin kemarin posko perbatasan juga mencatat lebih 1.200 orang masyarakat Pasaman Barat yang datang dari daerah luar Sumbar. Jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah dengan semakin banyaknya perantau yang pulang kampung. Oleh karena itu, gugus tugas COVID-19 Pasaman Barat meminta peran serta seluruh camat, wali nagari, hingga jorong agar ikut serta mengawasi perantau yang baru masuk di wilayah masing-masing. Karena peran mereka dan masyarakat sangat penting untuk membantu mengawasi dan mengontrol perantau yang baru datang dari daerah terjangkit. Kita di perbatasan saat ini melakukan uh, kebijakan uh, pengawasan yang selektif, artinya selektif di dalam uh, menangani uh, para uh, pendatang dari rantau yang mau pulang kampung terutama. Uh, ini yang kita lakukan di perbatasan dan itu sangat kita perketat di lapangan. Mendiri Bapak Bupati sudah melakukan instruksi baru hari ini bahwa mulai dari tingkat kecamatan, wali negari, wali kepala jorong dan kepala dusun harus melakukan pendataan kepada para pelak, orang pelaku perjalanan ini. Pemerintah meminta masyarakat yang sudah terlanjur pulang kampung dari daerah endemik agar dapat menerapkan SOP untuk isolasi mandiri selama 14 hari di rumah masing-masing agar dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Ian Saputra melaporkan dari Pasaman Barat. Rumah sakit yang terletak di Kelurahan Sungai Sapi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ini, sejak tanggal 1 April, tak lagi menerima pasien, selain pasien yang diidentifikasi sebagai penderita COVID-19. Apakah itu orang dalam pengawasan atau ODP, pasien dalam pemantauan atau PDP, juga pasien positif COVID-19. Pemerintah Kota Padang bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan rumah sakit ini menjadi rumah sakit khusus menangani pasien COVID-19. Artinya, masyarakat atau pasien umum yang selama ini mendapatkan pelayanan di rumah sakit tersebut kini tidak dilayani lagi hingga waktu yang belum ditentukan. Pemerintah telah menyiapkan 120 tempat tidur di rumah sakit tersebut, termasuk tujuh ruang isolasi bagi penderita positif COVID-19. Langkah ini diambil oleh pemerintah daerah karena rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada di Padang saat ini, yakni RSUP M. Jamil Padang, kondisinya sudah penuh. Selain RSUD Padang, pemerintah provinsi juga menunjuk RSUD Kota Pariaman sebagai rumah sakit khusus COVID-19 dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 117 buah tempat tidur. Ya itu memang khusus ya, khusus berarti tidak lagi merawat pasien-pasien lain yang tadi sudah saya sampaikan seperti Pariaman, sudah mulai dipindah sekarang pasien dan tidak lagi menerima pasien dari poliklinik yang akhirnya akan menjadi dirawat itu tidak tidak terima lagi karena memang kita khususkan jadi e, artinya pasien-pasien yang selama ini berobat ke rumah sakit Arasidin sekarang silakan cari rumah sakit terdekat untuk minta pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat yang menderita penyakit selain COVID-19 diminta pemerintah provinsi untuk mencari rumah sakit lain selain rumah sakit yang telah ditetapkan untuk merawat pasien penderita COVID-19 Pemerintah juga berharap warga masyarakat untuk memahami kondisi Sumatera Barat saat ini yang tengah dilanda wabah COVID-19. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang. Wali Kota Padang menerapkan kebijakan menutup jalan masuk bagi kendaraan yang datang dari luar kota menuju Kota Padang. Semua kendaraan disuruh putar balik atau mengambil jalan lewat jalan bypass, kecuali angkutan kota dan sepeda motor yang masih diperbolehkan masuk. 
Beginilah suasana di batas Kota Padang di Jalan Adinogoro, pinggiran Kota Padang pada Rabu pagi. Semua kendaraan yang datang dari luar kota disuruh petugas untuk berbalik arah melewati Jalan Bypass Padang. Mereka dilarang masuk ke pusat Kota Padang. Aturan ini berlaku untuk semua kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan barang. Namun hal itu tidak berlaku bagi angkutan kota, sepeda motor, dan mobil ambulans. Larangan ini diterapkan wali kota Padang untuk mencegah masuknya wabah COVID-19 yang dibawa oleh pendatang. Para pengendara diminta untuk lewat jalan bypass karena di sana ada posko kesehatan yang akan memeriksa kesehatan para pendatang sebelum memasuki kota Padang. Larangan masuk kota Padang ini sudah berlangsung selama dua hari. Petugas gabungan dari BPBD, Polisi, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol Pamong Praja setiap hari bertugas menjaga batas kota Padang tersebut agar tak dimasuki pendatang. Kita akan oleh-oleh kota Padang untuk stop kendaraan yang lewati jalan di Pulau itu dijadikan ke jalan bebas. Ya, untuk sementara tidak ada kendaraan yang penting. Yang bisa lewat sementara ini angkot kota sama apa itu? Wali Kota Padang sengaja menerapkan larangan ini Pasalnya wabah COVID-19 di Kota Padang berada pada posisi yang mengkhawatirkan Menurut data yang dihimpun oleh Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Padang Per tanggal 1 April 2020 Dari 11 orang yang berstatus pasien dalam pengawasan 6 orang warga Kota Padang dinyatakan positif terpapar COVID-19 Empat orang dinyatakan negatif dan satu orang masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Sedangkan lebih dari 2.700 warga Kota Padang berstatus PPT, pelaku perjalanan dari area terjangkit. Laude Jordi Anse melaporkan dari Padang.